Ini pertama kalinya naik batik air dari Brisbane ke Singapura lewat Bali. Saya hanya bawa carry-on luggage akar cepat di airport nantinya. Setelah mendapat boarding pass, saya langsung ke check-in imigrasi. Harus dipastikan tidak membawa cairan lebih dari 100 ml. Setelah lewat imigrasi, ini adalah daerah untuk mengklaim bag pajak. Tempatnya di sebelah imigrasi checkpoint. Dan ini saya mau mengisi air, lokasinya ada di belakang subway di sebelah toilet wanita. Waktunya untuk boarding dan ternyata saya pertama kalinya yang naik ke pesawat. Ternyata batik air ini tempat duduknya cukup luas, cuma tidak ada layar seperti di pesawat yang lain. Karena saya pendek, jadi ini cukup untuk saya. Jadwal keberangkatan adalah jam 7 pagi. Masih menunggu petugas untuk memasukkan koper-koper ke bagasi. Sambil menunggu, saya menikmati keindahan awannya ya. Ternyata tidak ada penumpang di sebelah saya, jadi saya bisa tidur terlentang. Ini salah satu trik saya kalau bepergian. Lipatlah jaket Anda dan jadikan dia bantal untuk leher Anda. Saya juga membawa makanan sendiri, minum, dan juga antibacterial wipe untuk membersihkan meja-meja dan juga pegangan kursinya. Ini kartu keselamatan di Batik Air. Dan ini bacaan di Batik Air. Di belakang majalah ini terdapat menu makanan yang tersedia selama penerbangan. Mari simak pramugarinya. Akhirnya take off dan ini kita terbang di atas Brisbane. Bye Brisbane! Wah, awannya bagus sekali ya. Ini kita akan mendarat di Bandara Ngurah Rai dan Pasar. Sudah kelihatan ya patung di Garuda Wisnu Kencana. Dan akhirnya kita mendarat dengan selamat. Turun dari batik air ini kita harus lewat tangga dan naik bis. Dan akhirnya tiba di imigrasi di Ngurah Rai Airport. Karena saya hanya membawa carry-on, saya bisa langsung check-in ke penerbangan berikutnya. Informasi penting, jika mempunyai check-in luggage, Anda harus lewat imigrasi, kemudian membayar visa on arrival Rp500.000. Setelah lewat, baru bisa mengambil check-in luggage tersebut. Kemudian harus naik kembali ke keberangkatan dan check-in. Jadi pastikan waktunya cukup ya. Kalau bisa hanya bawa carry-on luggage, bisa langsung ke atas, tidak usah membayar visa. Di sebelah kiri itu ada toko W.S. Smith. Dan juga ada kamar kecil untuk pria dan wanita. Jadi belok ke kanan untuk ke pintu 2 dan 9. Keberangkatan saya itu di pintu 9B. Di sana saya bertemu dengan adik saya dan keluarganya yang kebetulan juga akan berlibur ke Singapura. Wah, seru sekali. Mereka tidak tahu kalau saya akan ikut ke Singapura. Nah, dari pintu keberangkatan ini kita harus naik bus ke pesawatnya. Jadi tidak ada jembatan langsung ya. Jadi pendapat saya kalau mau naik batik air harus fit ya karena harus naik turun bis dan juga naik turun tangga. Perjalanan di bis ini lumayan jauh juga ya karena batik air parkirnya agak jauh dari terminal. Nah itu dia pesawatnya. Jadi sekarang saya mengerti kenapa kalau Batik Air hanya memberikan 7 kg untuk carry on kopernya. Karena harus naik lewat tangga itu. Kalau lebih dari 7 kg akan sangat berat ya. Dan ini kita sudah di dalam Batik Air perjalanan dari Bali ke Singapura.
Pesawatnya lebih kecil dari Batik Air yang dari Brisbane ke Bali. Tapi untuk Batik Air ini kita mendapatkan snack, dua kue, dan minuman. Dan siap-siap untuk take off. Setelah penerbangan 2,5 jam, akhirnya kita tiba di Changi Airport, Singapura. Ini kita tiba di Terminal 3. Airportnya luas sekali, jadi kita harus jalan agak jauh untuk mencapai imigrasi ya. Kalau capek, bisa naik travel letter. Nah, seperti ini nih penampakannya. Oh ya, dan tiga hari sebelum kedatangan di Singapura, kita harus mengisi formulir yang bisa didownload di HP kita. Nama aplikasinya ICA Singapura. Kalau kita sudah mengisinya, kita bisa cepat lewat imigrasi. Kita bisa lewat counter yang di sebelah kiri, tinggal scan paspor dan jari tangan, dan lewat deh. Tapi kalau agak ribet, tidak usah khawatir karena petugas akan membantu. Nah, sekarang saya menuju counter meet and greet untuk mengambil SIM card Singapura saya. Nah, SIM card saya itu sudah dipesan lewat aplikasi di HP, harganya 10 dolar untuk 100 GB. Karena jual letaknya sama di Terminal 3, kita putuskan untuk jalan-jalan ke jual dulu ya. Kemudian, lewat travel letter ini. Nah, penampakannya seperti ini guys. Jual ini seperti mall, tempatnya besar sekali, banyak toko-toko, tempat makan, kafe, restoran, dan tentunya air terjun tinggi di dalam gedung yang terkenal itu loh. Nah, sudah mulai kelihatan kan? Seperti ini nih penampakannya. Wah, keren ya tempatnya. Seperti hutan tapi di tengah gedung. Dan air terjun ini tinggi sekali loh. Setelah puas lihat sebentar, kita kembali ke level basement 2, kita taruh kredit di kartu isi linknya. Kartu isi link ini juga dijual di counter meet and greet tadi atau di beberapa counter lainnya. Harga kartunya itu 10 dolar, jadi 5 dolar untuk kartunya dan 5 dolar kredit. Karena diperkirakan tidak cukup, maka kita top up 10 dolar. Terima kasih Oka sudah belikan kartunya. Nah, ini kita sudah di basement 2 tempat MRT, yaitu kereta api bawah tanah di Singapura. Keretanya ini datang setiap 5 menit guys. Dari Changi Airport ini kita turun di Tanah Merah. Dari Tanah Merah kita ambil kereta lain menuju kota. Ikuti saja lampu-lampu ini ya guys, gampang sekali kok naik MRT-nya. Nah, kita turun di Lavender nih, seperti ini nih penampakannya. Kita akan menginap di V Hotel Lavender. Dari sini jalan lurus cari apotek Guardian lalu belok kiri ya. Lalu naik eskalator atau lift, kemudian belok kanan. Nah, di sebelah hotel ini banyak tempat makanan tuh, seperti ini. Dari lift belok ke kiri ya, kemudian jalan terus lewat toko Cheers. Toko Cheers ini menjual body lotion, minuman, makanan. Cheers ini sama seperti Indomaret ya guys, atau Alfamart. Nah, kita cekin dulu ya. Dan di hotel ini banyak sekali tamu dari Indonesia. Tapi tempatnya strategis deh, dekat dengan MRT dan juga toko-toko. Nah, ini kamar kita di lantai 13. Ini kamarnya Uncle Oka. Nah, seperti ini guys, queen bednya. 
kamar saya ada di lantai 13 juga. Nah, ini kamar saya nih. Mari kita lihat ya. Kalau ini konfigurasinya twin room ya. Okay, so this is the TV. That's easy. And there's the um, kettle and all coffee and the tea. Coffee and tea. And then we've got fridge. That's oh, it's actually cold. And we've got um, PowerPoint and oh. slippers. Nah, sekarang kita ke bawah lagi untuk mencari makan malam. Jadi, tempatnya ini sangat strategis, guys. Ada banyak restoran, banyak toko jualan makanan, dan makanannya itu selera Indonesia banget. Dan di sini ada kebab, ada bakpao, ada penyet, ada bubble tea, ada toko kue, ada McDonald, dan ada kopi tiam di ujung. Kopi tiam itu food court ya guys, jadi di dalamnya masih banyak pilihan makanan-makanan. Di dalam juga ada yang jual es campur dan cendol. Untuk makan malam ini, saya akan coba nasi hainan dengan ayam. Ada juga es campur dan cendol guys. Nah, ini makanan saya. Mari kita coba. Bersambung ya guys. Tonton video berikutnya. Ciao!